al tablero profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tablero profe. Un programa que trata los conceptos, términos y categorías de lo público. Dirigido a los servidores públicos, líderes comunitarios, universitarios o a todo aquel que le interese la parte pública. Ese es un, el único compromiso, es con la academia, aplicando el pensamiento crítico, argumentativo, inter, interpretativo y propositivo. En la noche de, de hoy vamos a hablar de los principios presupuestales. Fundamental, vamos a hacer una, un marco general en que vamos a dar los conceptos y posteriormente vamos a explicar cada uno de los principios que constituyen el presupuesto público. Primero que todo, ¿qué es los principios presupuestales? Son un conjunto de series que están establecidas fundamentalmente como unas normas y premisas que deben de cumplir obligatoriamente las entidades del orden nacional, del orden territorial, para llevar a cabo en las diferentes etapas del presupuesto, en la preparación, presentación, aprobación, liquidación y ejecución dentro de una vigencia fiscal. Entonces esa es la parte conceptual. ¿Cuáles son los principios presupuestales en forma general que vamos a trabajar? Fundamentalmente vamos a trabajar el principio de planificación, el principio de anualidad, el principio de unidad de caja, el de principio de especialización, el de programación integral, el de inembargabilidad, el de homeostasis presupuestal, el de coherencia macroeconómica, son los principios, los nueve principios que tienen que ver con el presupuesto. Entonces esos principios lo vamos a es a la parte general de la presentación correspondiente al, a los principios presupuestales. Ahora vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Para esta edición vamos a trabajar fundamentalmente lo que es el principio de planificación y el principio de anualidad. Iniciamos con el principio de anualidad. En términos generales, este principio determina que el presupuesto público debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan de Inversiones, con el Plan Anual, el plan Operativo Anual de Inversiones, con el marco fiscal a mediano plazo. Entonces, si no existe esa articulación desde el punto de vista armónico, pues obviamente no va a cumplir con lo establecido desde el punto de vista constitucional y legal. ¿En qué manera? Una cosa dice el plan de desarrollo, otra dice el marco fiscal, otra dice el plan de inversiones y otra el, plan, el, presupuesto, eh, presupuesto, el presupuesto de la vigencia fiscal. Entonces, obviamente, genera eh, dificultades, inconvenientes en la toma de decisiones y es un caos desde el punto de vista financiero y contable. Eh, importante desde el punto de vista de que a partir del acto legislativo 03 del 2011 se estableció la sostenibilidad fiscal y este, este, esta categoría va implícita, imprescindiblemente en este principio de planificación porque debe haber una coordinación de la política económica con la parte presupuestal. Mire lo, lo interesante y que se debe dar de una manera armónica eh, a nivel nacional y a nivel de las entidades territoriales. ¿Para qué? Para obviamente se, se cumpla con las diferentes competencias que se determinan en el proceso de centralización, como de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, entre otros. Entonces, ¿cómo se da ese ejercicio desde el punto de vista práctico? Ahora vamos a trabajar el principio de anualidad. Eh, el Estatuto Orgánico de Presupuesto es muy claro, concreto y conciso. ¿En qué consiste? Que la anualidad se determina del 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia fiscal. Entonces establece que no se podrán asumir compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal de cierre. Lo, lo contextualizamos. 
Es decir, que son normalmente esas situaciones se dan iniciando el año, en los meses de enero y febrero. Nosotros no podemos en el año 2021 comprometer apropiaciones con el presupuesto del año 2020. Eh, muy claro, muy contundente, eh, en una edición anterior estuvimos hablando de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, para que no haya confusión frente a, a ciertas apropiaciones que se presentan o quedan pendientes. Entonces, el otro, la otra circunstancia que hay que tener en cuenta en este principio de anualidad es que los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducirán excepcionalmente. Es decir, hasta ahí tienen su aplicación, su decisión frente al, al presupuesto público. Entonces, no hay por qué mm, ampliar o exagerar el, la aplicación de este principio de anualidad. Eh, eso de, y en las otras ediciones vamos a seguir complementando y explicando cada uno de los restantes principios presupuestales establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Pues bien, los invitamos para que nos sigan en esta aula virtual de Al Tablero Profe, con el ejercicio que venimos realizando en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y que posteriormente estaremos haciendo otras sesiones importantes para la Academia. Hasta una próxima oportunidad. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.